Karibu katika sehemu ya shina moja ya simulizi itwa Kosa la Nani. Mtunzi wa simulizi hii ni Amis Mpendo JR. Msimuliaji wako ni mimi Director Owen kutoka Simulizi Mix Entertainment. Tulipoishia katika sehemu ya 20. Kila leo patoa maelezo juu ya kifo cha bahati akayasadiki kutokana na maiti zilizokusanywa posta kisha zikazikwa na serikali siku moja baada ya tukio. Taarifa za kifo cha bahati ikaanza kusambaa kwa maji sakafuni mpaka hapo ilijikana kwa bahati imefariki dunia wema hakushikika alikuwa akikelegaza kama mchiza singeli juu ya yote hayo lakini mambo hayakubadilika ndio kwanza alizidi kujiongezea maradhi ya mwili huku msemo usema ngombe wa maskini hazai ukizidi kumtawala tunaenda leo kila akikumbuka taswira ya bahati kujikuta akili ya pasi na kulazimishwa. Light jambo lile angelifanya binadamu basi wangemlaumu milele kwa milele. Ni vipi mtoe kipofu? Alafu afi akiwa na umri mdogo. Bila shaka ungelikuwa ni uonevu uliokoma. Lakini mfanyaji wa hilo tukio ni mumba wa mbingu. Hivyo hakuna hata mmoja aliyediliki kutoa wa mazake zaidi ya kulia vile iwezekanavyo. Wewe ni Mungu gani sasa? Uzalishe maumivu kwangu tu. Uniulie kichanga changu wakati bado nakihitaji. Labda 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 kuna cha kwa bahati. Ungeufanya kuwe kwa maskini. Ungeufanya kuwe kwa masiku mengi lakini naye ukamchukua mapema. Kulikuwa na haja gani ya kunionyesha? Ikiwa mwenyewe ikiwa mwenyewe amhitaji nichukue na mimi basi nichukue nichukue <laughs> hali ya mambo ikawa hivyo kwa upande wa wema kika aliumia sana kiasi cha kumuona Mungu si mwema kwake hakuelewa ni kwa nini hakupewa nafasi ya kuishi na mtoto kwa muda mrefu ikiwa hajawahi kutoa mimba wala kuwa kiumbe chochote ni vipi ya mkuti yenye kufanana na, na laana ya malezi. Alitamani hata angeonyeshwa mwili wa bahati angalau au tazame kwa mara ya mwisho ama afukio mahara anapofahamu angalau. Awe mfagiliaji wa kabuli lake lakini yote alinyimwa. Jepo asemaye hayana ukweli ila kwa akili za binadamu waisi ni kweli wema si mwenye kutendewa haki juu ya yote lakini hakuna kilichobadilika ukweli ukabaki pale pale juu ya aminisho lao la kifo cha bahati vilio vikaanza kupungua hatimaye vikaisha kabisa majirani waliendelea kuwafariji wafiwa mpaka usiku ukatapakaa kunako uso wa dunia wengi wakatawanyika makwao na wachache wakasalia kwa faraja zaidi. Hatimaye siku hiyo ikamalizika na kuja siku nyingine nayo na haikuwa na nguvu za kukaa milele hivyo nayo na ikamalizika kama ile ya awali. Wingi wa masiku kaendelea kuwa hivyo mpaka ukatengeneza umoja uitwao mwezi. Basi bwana ule msemo wa kulala maskini kuamka tajiri ulijidhilisha kwa vitendo mnamo maisha ya kijana majuto. Swala la kujuta kwake halikuwepo tena akawa mtu wa matanuzi wala asikumbuke mapito yake. Hii ni baada ya kuuza bandini na kutoa utajiri uliomfanya suluhali yake ivalie kifuani. Angarabu kumkuta akiwa jachomekea labda awe anatoka bafuni au yuki kitandani akiuchapo singizi. Misafala yake hakuwa naifanya kwa matembezi ya miguu wala usafiri wa umma. Gari ndogo aina ya Corolla IM ikampatia dhamana ya kumpakia na kumshusha atakapo. Kazi pekee ile mkabili ni kuzungusha uskani tu, jambo ambalo halikufanya mwili wake uchoke kumfanyia yale ayapendaye. Siku moja akiwa kunako nyendo zake majila ya usiku mchanga, akashuhudia mwili wa kiumbe ukiwa unatapatapa kutafuta upenyo wa kujinusuru juu ya jambo fulani. Majuto akasomesha gari yake kisha akawa 
anamtazama mtu huyo alokuwa akivuja damu mwilini mwake. Kilichomshangaza zaidi ni jinsi alivyokuwa akipapasa papasa hatua za nyumba ili aweze kutembea. Alihisi huenda ni kipofu, asiye na msaada wa fimbo. Alijikuta anakumbuka mbali sana miaka kadhaa nyuma aliwahi kuwa na mtoto kipofu lakini ufinyu wa akili yake ukampoteza mwanaye pamoja na mkewe. Alijuta kwa nini alifanya ukatili kama ule uliofanya awe mbali na familia yake. Labda angetumia nao pesa za mauzo ya dhahabu na kuyafurahisha maisha yao. Yote yakawa ningejua ambayo asili yake hujamwisho wa safari. Akawa kwenye kilio mara baada ya kuikumbuka familia yake hata huruma juu ya mwanaye akiangaika ikamwengea kasi ya kutirimka garini akamsogelea mtu yule aliye na ujana wa miaka isiyofika ishirini. alivumkagua aligundua ni kipofu kweli huku mwili wake ukiwa umelewa na damu wadogo mkuru na nini aliyeulizwa hakujibu alionekana ni mtu mwenye kuhitaji kusaidiwa kuliko kuhojiwa hata majuto alifahamu jambo hilo akawa radhi kumbeba pasi na uoga ya uchafuliwaji wa damu Kiukweli alijitolea kuutoa msaada hasa akikumbuka moyo wa unyama aliyofanya hapo kabla juu ya mtoto wake. Akamweka mikononi na kupiga naye hatua mpaka alipopaki gari yake. Akamtumbukiza kisha naye akazama ndani na kuianza safari moja kwa moja mpaka agakani hospital ambako alipatiwa mapokezi stahiki na baada ya dakika kumi mgonjwa wake alikuwa wodini akipatiwa matibabu. Sikapita siku tatu ndipo afya ya mgonjwa wa majuto ikawa kwenye uzima wake wa awali. Wasawa wa kurejeshwa nyumbani ukawepo lakini majuto aliingiwa na huruma zaidi juu ya kipofu huyo. Alitaka apimwe macho kama kuna uwezekano wa kutibika basi atakuwa radhi kutoa gharama juu ya jambo hilo. Vipimo vikafanyika kisha majuto akaitwa kuna kwa ofisi ya daktari kwa majibu ya vipimo hivyo. Mgonjwa ni nani yako? kabla yajibu swali la daktari majuto alijipa fursa ya kufikiria kwa sekunde kadhaa juu ya jibu gani lingefaa akabawabu kiutu uzima kisha akatoa jibu la kishujaa ni mwanangu sawa sasa mwanao ana tatizo la genetherapy lentins pigmatos hilo ndio jibu la daktari aitwaye sona bendri ambaye asili yake ni muhindi aliendelea kufafanua juu ya tatizo hilo ambalo husababishwa na mkunjamano wa kope butu zilizofeli kujitokeza kwa nje. Zao hujazana kunako kiini cha jicho na kufanya retina ishindwe kufanya kazi yake ipasavyo. Akaendelea kusema kuwa labda lingekuwa tatizo dogo endapo angemwaisha kupatiwa matibabu lakini kwa hapo ni angarabu kuliponya ingawa wapo waliopona wakiwa wakubwa ila wengine waliongezewa matatizo hata wakajikuta wakipoteza uwezo wa kusikia pia. Akafikia ukomo kwenye elezo lisemalo tatizo hilo halina tiba kwa Tanzania isipokuwa nje ya nchi hususan kunako nchi ya India. Ustaiku niambia hawezi kupona. Sina maana hiyo ila yaweza ikawa hivyo ikiwa kudra atamshinda juhudi. Hata hivyo utayari wako ni muhimu pamoja na wingi wa gharama. Nipo tayari na hizo gharama pia nitazikabili. Mlango wa maongezi ukafungwa kisha majuto akaruhusiwa kuondoka lakini mgonjwa wake alilazimika kusalia hapo ili kuanza kufanyiwa matibabu ya awali kabla hajasafirishwa kwenda India kwa mwongozo kutoka hospitalini hapo. Majuto kabla hajaondoka aliomba kukutana na mgonjwa wake akapatiwa fursa hiyo ambayo aliitumia vizuri aliingia wodini kisha akaketi karibu na mwanae wa kuokota. Vipi hali yako mwanangu? Aweni, aweni ipo nami. Pole sana. Hata hivyo siku zijazo utakuja kuona. Unasema kweli baba? Sina sababu ya kudanganya. Bahati mimi. Na karibia kuutazama ubunifu wa muumba kwa vyombo vyake. Akanyanya mikono yake kisha akashukuru kwa dhati. Jambo hilo likawa furaha kwa majuto kwani Aliweza kulitambua jina la mgonjwa wake, akamweleza uhalisia wa mambo juu ya kupelekwa India kisha akamwaga na kuondoka zake huku akiahidi kurejea siku moja mbeleni. Bahati akabaki wodini, maelezo ya baba yake yalimshangaza sana. Aliufahamu umaskini uliopo karibu na wazaziwe. 
kula yao ilikuwa ya kulenga iwaje leo wawe na kiburi cha kumpeleka yeye India mahali ambapo kutagarimu mabilioni ya pesa aliwatilia mashaka labda wameuza nyumba ya urithi kitu ambacho hakikuwa na ukweli kwa maana maisha yao yalitegemea nyumba ya kupanga akaamua kulikata shauri kisha akajilaza huko akiwaza ni vipi atazulula hovyo pindi aiyo na dunia wiki moja baadaye mwili wa bati sasa ulikuwa ndani ya chumba kimoja kilichopo kwenye jengo kuwa la moja ya Apollo Hospital ifahamikayo kwa jina la Bangarale se moja iitwa Union Dell ndipo ipatikana hapo hospitali hiyo yenye umaarufu mkubwa duniani kote Mita chache kutoka hapo utakutana na, na nyumba ya msanii maarufu wa filamu ajulikanaye kwa jina la Saif Ali Khan nyumba yake ilikuwa karibu kabisa na hospitali hiyo ikipakana na ubaruzi wa Singapore uliopo nchini hapo Mawasiliano yakaendelea kufanyika baina ya Dr. Sanola Bendel aliyopo Tanzania pamoja na Dr. Kumal aliyopo Bangarale juu ya maendeleo ya wagonjwa wote waliotokea Aga Khan Hospital Siku zikaendelea kusonga mbele huku hali ya baadhi ya wagonjwa sikifufua matumaini. Dr. Kumar akishirikiana na vyema na madokta wenzie ambao waligawana majukumu kuhakikisha mambo yanaenda kama yalivyopangwa. Nipe wa mkasi mwembamba. Kauli kutoka kwa Dr. Kapul ikatekelezwa, akapatiwa mkasi kisha akaanza kufanyia kazi kunako macho ya mtanzania mmoja ajulikanaye kwa jina la Bahati. Mwili wa mgonjwa huo ulizungukwa na madaktari wa nne wasio na elimu mfanano mbali na Dr. Kapul aliyemiliki utaalamu wa upasuaji bila kusahau mkasi ndani ya mwili wa mgonjwa. Pia alikuwepo Dr. mwingine aitwa Ibachan alifahamika kwa utaalamu wake wa kuzisafisha boni za mwenye macho bila ya kuyatia mchanga. Dr. Mansoul aliyekuwa chotara kwa umiliki wa mataifa mawili, moja likiwa ni Uhindini na lingine likiwa ni Warabuni, alikuwa miongoni mwao. Yeye alifahamika kwa taaruma ya upangaji wa vifaa vya mwili kwa mgonjwa baada ya kufanyiwa operation. Dr. Kumar akaondoa mtoaji wa maelekezo ya nini kifanyike kwa maana alikuwa mmiliki wa elimu ya ukunduzi wa magonjwa hata bila ya kutumia mashine angalizio macho ya bahati yakatolewa nje na kufanyiwa uchunguzi zaidi. Ni kama miujiza fulani hivi lakini ndio hivyo hali halisi itokea hiyo dini humo. Nipe microscope eye test aliongea Dr. Kumar kisha akapatiwa kile alichokihitaji. Akaituliza akili yake na kutazama macho ya bahati yaliyofumuliwa nje huku yakiwa na ukubwa kama ya ila bata. Umakini wote akautua kunako macho yayo. Ilimchukua dakika saba kuvagaa ukungu mweusi uliosababishwa na mlundikano wa kope. Mbali na tatizo hilo pia alifanikiwa kuona kio cha macho hayo kikiwa na mfiringo wa damu. Baada ya kuligundua tatizo hilo, akaikabidhi kazi hiyo mikononi mwa Dr. Bachan. Aliezi safisha mboni hizo kabla ya kuzidajisha kwa mgonjwa kupitia ufanisi mkubwa uliofanywa na Dr. Mansoul aliyebobea kwenye sekta hiyo. Baada ya hapo, bahati alifungwa kitambaa cha upe na kuzibwa macho yake kisha akaachiwa ili kusubiri matokeo wiki tatu baadaye kila daktari aliyehusika na zoezi la kuyaboresha macho ya bahati alikuwa na hamu ya kuziona siku zikienda kwa kasi ya umeme hii ni baada ya kuzitamani wiki tatu zifike ili waangalie matokeo yao siku ya kwanza ikapita ikaja siku ya pili ambayo nayo ikapita pia kila badiliko la kiumbo litoke hapo basi ni lazima taarifa ifiki Aga Khan hali hiyo ikaendelea mpaka wiki tatu zilipokamilika na mara baada ya maliziko hilo ndipo kitambaa kilichofunika macho bahati kilipotolewa kisha vikafanyika vipimo vya kumulika kitu kilichoonekana kilimfanya Dr. Kumar apate mshangao wa haja awali hakuamini akionacho lakini baada ya kumulika kwa umakini zaidi akafanikiwa gundua jambo papo hapo alipata wazo la kupiga simu na kumpatia taarifa Dr. Sonale Bendri kutoka katika hospitali ya Aga Khan. Maongezi yao hayakuwa mazuri hata kidogo. Fanikio juu ya kile ambacho kilifanyika kwa bahati halikuwepo. Vile ambavyo ilivyokuwa mwanzo ndivyo hivyo hivyo iliyokuwa na wakati huo. 
bado hawakuweza kuyafumbua macho ya bahati ili aweze kuona. Taarifa hiyo ikawa mweba kwa Dr. Sonal kwani alimhurumia sana baba wa bahati jinsi au zuliavyo hospitalini kuulizia hali ya mwanae. Mlango wa ofisi ya Dr. Sonal ukao na gongo kwa nje ni muda mfupi taangia toki kuongea na Dr. Kumar kabla hajamruhusu mgongaji aingie kwanza alihakikisha anaitoa sura yake ya uzuni kisha akaiweka ile ya furaha ingia aliyeingia hakuwa mwingine bali ni majuto mtu aliyejitambulisha kuwa ni mzazi wa bahati hakuna kingine kilichomfikisha hapo zaidi ya kuulizia maendeleo ya kijana wake akapewa idhini ya kuyatua makalio yake juu ya kiti na akafanya hivyo vipi hali ya mwanangu daktari hiyo ni kauli ya kwanza kutamkwa na bwana Majuto kabla ya salamu. Swali lake likawa lenye nguvu kiasi cha kumfanya Dr. Sonal aivue miwani yake na kuitua juu ya meza akamtazama muulizaji wa swali hilo kwa macho ya huruma. Alitamani asimwambie ukweli lakini hilo akaliona halina maana. Juhudi za fulani haziwezi kuzuia mipango ya Mungu. Unamaanisha madokta ameshindwa kuyafumbua macho ya mwanangu? Dr. Sonal kabla hajajibu swali hilo akakinua kitambaa chake kisha akayapanguza machozi kuna komboni zake. Alikuwa ni dokta mwenye huruma kubwa sana. Kila akiitazama haiba ya mzazi wa bahati naye hujikuta akikopi haiba hiyo. Ndio. Ndio. Waweza kusema ameshindwa. Jibu hilo likaupozesha mwili wa majuto na kumfanya alege kama utumbo wa nyoka. itaendelea. Je, yeah, unajua nini kitaendelea? Naomba tukutane kwa interview ya jaro. Mimi ni director Owen, msimuliaji wako, lakini pia mtunzi wa simulizi hii ni Hamisi Mpendu JR. Unaweza kuwasiliana na kupitia namba ya simu 0719500141. Na mimi najifunza sana kupitia simulizi hii. Usiache kuendelea kuacha komenti yako kama unaweza kujifunza kupitia simulizi hii. Itwayo kosa la nane. Mimi nitaendelea kujiuliza kile kinachoendelea usiache kuendelea kuungana nami ndani ya simulizi asante sana